şurada böyle parmağımla gösteriyorum. Şuradan ilerisi içeri giriyorsunuz. Buradan böyle dolaşarak da arkadaşlar bak bakın parmağımı takip edin. Şelalenin esas aktığı yer burası. Arkadaşlar hepinize selamlar ekim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Antalya'nın Kepez ilçesindeyim şu an. Varsak mahallesindeki Düden Şelalesi'ndeyim. Yani Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak mahallesinde bulunan Düden Şelalesi'ne geldim. Hep beraber şelaleyi bir gezelim. Arkadaşlar burası Düden Şelalesi'nin girişi. Burada yazıyor zaten öğrenci 3 lira, yetişkin 5 lira. Arkadaşlar Düden Şelalesi'nin etrafı yeşillik, böyle hoş, gayet güzel arkadaşlar. Yani buraya yazın sıcak günlerinde gelip iyi vakit geçirebilirsiniz. Bu arada bazı kaynaklarda e, buranın isminin İskender Şelalesi veya Yukarı Düden Şelalesi olarak geçtiğini gördüm. Orada bir söyleyeyim size arkadaşlar. Aynı zamanda halk arasında Düdenbaşı Şelalesi diye de biliniyor. Gelip burada eşinizle, çoluk çocuğunuzla birlikte çok keyifli vakit geçirebilirsiniz değerli dostlar. Arkadaşlar Düden Şelalesi Antalya şehir merkezine yaklaşık olarak 8-10 km uzaklıktadır. Yaklaşık olarak kendi arabanızla geldiğinizde 15-20 dakika içerisinde buraya gelebiliyorsunuz. Bu şelalenin kaynağının Düden çayı olduğu söyleniyor. Yani Düden çayı boyunca iki kola ayrılıyor. Antalya'ya yaklaşık 7 km uzaklıkta olan kolu aşağı Düden ya da karpuz kaldıran şelalesi ve Varsak'a 1 km uzaklıkta olan kolu ise Yukarı Düden Şelalesi'dir. Bu iki kola ayrılan şelaleler Akdeniz'e dökülür. Aşağı Düden Şelalesi Lara yakınlarında şehir merkezine 8 km uzaklıktadır. Bu bölümü yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize dökülmektedir. Bu arada Yukarı Düden Şelalesi'ne aynı zamanda İskender Şelalesi de denilir. Milattan önce söylentiye göre tabii ki Milattan önce 334 yıllarında yani 333-334 yıllarında Pamfilya'yı fetheden Büyük İskender'in bu bölgeden geçerken atlarını sulattığı söylenmektedir. Yani Antalya'ya geldiğiniz zaman muhakkak sizin de buraya gelmenizi tavsiye ediyorum sizden. Şuraları da böyle göstereyim arkadaşlar. Gayet serin yani Antalya'nın havası epey nemli olmasına rağmen buraya geldiğinizde çok rahat bir şekilde buraları gezebiliyorsunuz. Burada da böyle yarısaların bulunduğu belli arkadaşlar. Çünkü aşağı böyle bir berbat hale gelmiş. Yarasaların pisliğinden. Şurada ileride bir tane mağara var. Şimdi mağaraya doğru yürüyorum. Bu arada böyle buralarda taş düşme riski falan da varmış arkadaşlar. Göstereyim. Ama belli ki burası daha önce yerleşim yeriymiş. Yani burada daha önce insanlar oturuyorlarmış. Çok uzun yıllar önce. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu tarz videolar da çekiyorum. Sadece tapınak ve cami videosu veya ne bileyim Hindistan videosu çekecek değiliz. Türkiye'mizin de, güzel Türkiye'mizin de çok güzel yerleri var. O yüzden böyle güzel yerleri çekiyorum ki 
en azından buraya gelen yabancı turistlerin de buralara gelip hatta buraları görmemiş olan yerli turistlerin de buralara gelip böyle keyif almaları için bir çaba içerisindeyim yani. Ülkemiz güzel bir ülke. Yani sürekli Endonezya, Hindistan'ı çekiyoruz. Ama buraları da bir çekelim. İnsanlar gelip buralardan keyif alsınlar arkadaşlar. Şelalenin esas aktığı yer burası. Şelalenin güzelliği kendini ortaya çıkarıyor, gösteriyor. Arkadaşlar şurada da böyle bir mağara var. Mağaranın girişi hemen şurada ilerisi. Şurada böyle parmağımla gösteriyorum. Şuradan ilerisi içeri giriyorsunuz. Buradan böyle dolaşaraktan arkadaşlar. Bak bakın parmağımı takip edin. İçeriden dolaşaraktan şöyle şu kısma doğru gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu kısma. Hatta oradan içeriden dolaşarak şurada bir yerlerden çıkıyorsunuz. Ben yani şimdi mağaranın içine doğru gideceğim. Oradan sizin için de görüntüler almaya çalışacağım. Burası arkadaşlar mağaranın girişi. Şu an mağaraya doğru yürüyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu an mağaranın içerisindeyim. Bir koridor gibi arkadaşlar bu mağara. Ama dediğim gibi daha önce buradan muhtemelen yerleşim yeri olarak kullanılmış. Bir de mağaranın kenarlarında şöyle delikler var. O deliklerden de pencere gibi yani bu arada. Yani pencere dediğim arkadaşlar doğal oluşum. Oradan da böyle şelaleyi buradan izleyebiliyorsunuz. Şöyle mağarayı, bakın dediğim gibi tekrar burada da böyle bir yer var. Ama muhtemelen buralarda zamanında insanlar yaşıyorlardı arkadaşlar. Bakın bir tane de pencere burada var. Mağara belli bir yere kadar gidiyor. Tekrar oradan sonra geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Mağaranın esas büyük galerisi arkadaşlar burası. Mağara çok büyük bir mağara değil. Yani gene temiz tutulmuş, hoş tutulmuş arkadaşlar. Daha buraya kadar hatta daha ilerisine kadar gidebiliyorsunuz. Ama mağaranın esas büyük galerisi arkadaşlar burası. Yani kim böyle bir yerde yaşamak istemez. Değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir şelale, şelale manzarasından böyle bir seste. Ses rahatsız eder ama bence belli bir süre sonra. Ama manzarası gayet güzel, gayet keyifli. Burada oturup çay kahve içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Bir de şurada böyle bir basamaklı yer daha var, merdivenli yer. Oradan da böyle üste doğru çıkabiliyorsunuz. Biraz sonra oraya da çıkacağım. Nasıl olsa ben geziyorum arkadaşlar. Gezgin bir adam ne yapar arkadaşlar? Gezer. Gezgin bir adam sizin için geziyor arkadaşlar. 
böyle görüntüler almaya çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gider. Çünkü buralara gelebilen insanlar var, gelemeyen insanlar var. En azından geldiğinizde yani böyle düden şelalesiyle ilgili kapsamlı bir bilgi edinmiş olursunuz. Hatta buralara gelmeden buraları gezmiş gibi olursunuz. Çünkü benim çektiğim videolarda genellikle arkadaşlar bana diyorlar ki abi oraya gitmiş kadar oldum, oraya gitmiş gibi oldum. Yani bu beni mutlu ediyor. Eğer ben, o burada su, su akıyor. Bacadan su akıyor, buraya geçemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ciddi olarak su damlıyor. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten ciddi olarak su damlıyor. O tarafa geçersen çanta, manta, kamera, mamera her şey batar. O yüzden geri dönelim arkadaşlar. Dediğim gibi bazı arkadaşlar bana diyorlar ki abi diyor oraya gitmedim ama beni oraya götürmüş kadar oldun. Yani bu beni sevindiriyor. Ben mutlu oluyorum bu şekilde. Çünkü yani bir insan gidemiyor bir yere. E gidemiyorsa da ben onu oraya götürmüş gibi yapıyorsam, oluyorsa bu, bu hissi verebiliyorsam ne mutlu. Üste doğru çıkış yapayım. Burada cuara içmeyin diye bir şey var. Aklıma şey geldi. Ya aklıma her nedense böyle komik şeyler geliyor. Eklerim belki bu videoya. A Amca bu niye böyle içiyorsun ki sigarayı? Ya doktor bacı aradan uzak sürdü de ben <gülüyor> Burada da cuara içmeyin diye yazıyor. Arkadaşlar içmeyin. Şu zıkkımı içmeyin. Buralara geldiğiniz zaman zaten hiç içmeyin. Çünkü buranın kokusu, havası yetiyor zaten. Gelip burada oksijen alın. Cuara, cuara dumanı almayın arkadaşlar. Arkadaşlar burası aslında çıkış. Burası evet. Burası çıkış. Zaten burada mağara yazıyor. Burada burası normalde ben biraz önce buradan gelmiştim. Buradan geldiğimde mesela buraya giriş yapmamıştım. Mağaraya giriş yapmamıştım çünkü mağarayı daha sonra ziyaret ederim demiştim. Şuradan ileri doğru geçip aşağı doğru geçmiştim şuradan hattan. Ama ben şimdi tekrar tersine doğru gideceğim çünkü bu manzaranın keyfini kaçırmak istemiyorum. Keşke burada çay içilecek bir yer olsaydı bir çay içseydim ama eğer çay içecek yer bulamazsam da bir yerden birilerinden bir çay isteyeceğim ya yani dileneceğim bir çay dileneceğim arkadaşlar <gülüyor> artık ne yapalım yüzümüzü bir kere karartacağız arkadaşlar ama manzaranın en tepesi şelalenin en tepe noktası burası arkadaşlar arkadaşlar şelale biz buradan geliyor böyle buradan başlıyor şuradan itibaren gidiyor ve aşağı doğru dökülüyor arkadaşlar burada. Bu şelale arkadaşlar Güden çayından geliyor. Burada Kepes Hidroelektrik Santrali var. Hidroelektrik Santrali. Oradan geliyor. Daha buralara kadar dökülüyor. Akabinde Antalya'nın Valezlerinde Akdeniz'e doğru dökülüyor arkadaşlar.
Maşallah çok güzel şelale. Değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala henüz abone olmamış arkadaşlar varsa hemen kanala gitsinler, abone olsunlar. Daha sonra yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.